Oi! E aí, povo, tudo lesadinho que trazendo pra vocês mais um vídeo de Estamos em Vestis 2 no PC. Dessa vez, pra ajudar vocês a voltar o game pra versão anterior. É, brother. Ah, eu sempre falo pra vocês. Faz cópia de backup do seu jogo antes das atualizações e sempre antes de modar o game. Mas parece que o pessoal nunca escuta. Ah, tem internet rápida, baixa ligeiro. É, brother, mas... E aí, quando atualiza, como é que você faz? Então, naturalmente, muita gente deixou atualizar o jogo é... e acabou indo para 1.18, cara. E os mods só estão funcionando até 1.1702, até que tenha patcher novo. Se tu tá com pressa de ir pros mods, tu tá cagando para atualização, como a grande maioria de quem moda. Você está na situação de estar com 1.18, certo? Se tu não fez backup, pior ainda, né? Então vocês estão vendo ali no cantinho 1.18, build lá dos caramba. Alt F4, fechei o jogo, espera ele fechar aqui, ele single save, beleza. O que é que acontece, brother? Tu pode voltar para a versão anterior? Sim, tu pode, mas primeiro vai na Steam, propriedades em cima do game, atualizações e apenas vou iniciar aqui, porque senão tu vai... Rodar, velho, tipo, vai atualizar de novo e tu vai se lascar, tá bom? Tá, Dinho, tô na 18, o que que eu faço? O que vocês fazem é basicamente segurar o botão Windows R É, brother, tá muito mais fácil do que a vez anterior que eu tive que fazer o depot Aqui é eu até baixei os arquivos, eu tava fazendo, cara Eu tava fazendo pra vocês Só que eu fui testar se os esquemas dos consoles foi, tava funcionando ou não Porque na vez passada que eu ensinei vocês a fazer pelo depot downloader Não estava funcionando, porém se liga na cara dura, deletar, porque sim, está funcionando novamente o console da Steam, tá? É, o comando, vocês seguram a tecla do Windows aí no teclado e aperta o botão R, vai abrir a console de comando. Vocês vão colar esse código aqui, eu vou deixar na descrição para vocês, vocês dão um OK. Automaticamente abre o console aqui na Steam, beleza? Na sequência, gurizada, eu vou deixar outro link na descrição, é outro, outra linha, vocês copiam o comando inteiro, beleza? Copiou, cola na linha de console aqui da Steam e pimba, depot, é, download depot 454650, dbx2, 454551-454651. É, é referente a build ali e o main fest que é a atualização passada 1.1702 eu fui pelo Steam DB tá eu peguei por lá a numeração do main fest e tal e essa aqui é a última atualização antes da atualização passada logo na prática é 1.1702 então após vocês fazerem esse processo a Steam vai estar tá fazendo o download para vocês automaticamente se liga que não tem uma barrinha de progresso não tem nada praticamente que te indique a, a progressão do download. Vocês vêm aqui em cima que é 16.673 megas, cara. É, 16 gigas é o jogo inteiro na versão passada, ok? Pessoal, como eu disse, não tem progressão, mas o console vai avisar assim que terminar de fazer o download e vai passar incluso o diretório. O diretório não é nada muito difícil, meu computador, Steam aqui, 86, cadê, vamos lá, Steam, é, meu Deus, Steam Apps, Contente, e tá aqui, ó, aqui está a pasta de download, tá? É, vamos lá, propriedades, estamos com 51 MB, 7 pastas. Vamos atualizar aqui, ver se ele já progride alguma coisa. Tava com 51 megas, estamos com 51, não mudou bosta nenhuma ainda. Mas beleza, aqui ó, Depot 454651. Tá baixando o BIM, o CPK, que tá os executáveis, beleza? Pessoal, basicamente, tá fazendo o download ali nessa pasta. Steam Apps, Common, é, é Steam Apps, Content, tá aqui a, a, o download do jogo sendo feito, tá? Assim que ele terminar os 16 GB aqui, eu continuo o vídeo. Musiquinha de Monster Hunter estava aqui brincando no Switch. Mas, gurizada, enfim, terminou de fazer o download aqui, eu não calculei o tempo. Mas, assim, aqui no console ele aparece, o console da Steam, ele mostra tudo que é comando que é feito, tá? Mas, assim, quando estiver fazendo o download de vocês, deixa quietinho e não apertem mais nada, tá? Ó, quando concluir o download, ele aparece aqui, download, é, depot download completo... E o caminho que foi instalado. Aí tem apps, content app. 
454650, DBX2, né? É, e aqui o depot do, 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 do ID, da file, etc, tá? Bom, com isso, gurizada, vocês não vão iniciar o jogo pela Steam, pelo amor de Deus. Mas enfim, bora, vou minimizar aqui, vamos lá de novo. Aqui, ó, Steam Apps Content, aqui o DBX2, pá, pá, pá. Beleza? Então aqui tá o game na versão 1.1702. Para provar para vocês, tá aqui ele. Vocês podem modificar ele já direto dentro dessa pasta. Tu pode mover para outro lugar essa pasta e tal. Afinal de contas, é o DBX2, tá? Mas deixa eu abrir aqui para vocês verem. 1.1702, tá? Então tá funcionando normalzinho. O problema é isso aqui, ó. Se você não ter backup do seu save na versão 1.17, lascou. Mas enfim, o que a versão 1.18 não carrega, tá? É, isso é um BO que acontece se você não tiver o backup do seu save, já, isso já tá complicado. Eu falei pra vocês fazerem. Mas pra voltar a versão aí, 1.17.02, é basicamente como eu expliquei pra vocês. Você Se segura a tecla Windows R, coloca esse comando aqui da Enter, ele vai puxar o console da Steam. Tu vai colar esse arquivinho, esse nome aí que eu falei pra vocês, que vai estar tá na descrição também. Download, depot, etc, etc, etc. Tu vai colar aqui, tu vai dar Enter, ele vai terminar e ok. Tu terminou basicamente de fazer o download. Tu vai pra pasta onde tá instalado, que é essa daqui. Esses arquivos tu pode copiar e colar em qualquer outro lugar aí pra tu ter dentro do DBX2. Se você quiser na caruda... Vim aqui dentro do, dos arquivos do DBX no 1.18, deletar, colar os novos aqui, tu também pode fazer isso, enfim, nada que te impeça, tá? Você pode sim fazer isso. É, na questão do save, pessoal, eu acredito que ele não vai puxar aqui, mesmo movendo de lugar, tá? Às vezes não puxa por estar naquela pasta lá. Porém, nesse caso, eu acredito que não vai puxar, porque é um save da versão 1.18 e basicamente o game tá na 1.17, entende? Então ele, é, ele não deve puxar, tá? É, mas assim, se você tem o backup do seu save, safe, tu consegue jogar normal. Se o game atualizou e você nem entrou, melhor ainda, teu save tá na 1.17. Eu, de qualquer forma, tenho meu save aqui, ó. 25 do 5 2021 é na versão 1.17, então eu posso provar para vocês aqui bem na, na malandragem como é que funciona os negócios. Eu copio ele aqui, Steam Apps, a... volta, é Steam, User Data, entra, cadê? 454650, que deveria ser aqui, mas não é, enfim, cadê? Ah, aqui, o DBX ele tá pelo DBX1, 323470, remote, aqui tá DBX1, 21 ali, é o DBX2, colar em cima, substituir, que é meu save passado, né, o save aí da versão certa do DBX2, é, lembrando, tu não executa pela Steam, tá, esse aqui, pessoal, tá na paz da Steam, porque eu colei lá dentro, tá, mas enfim, vou executar aqui rapidão. Vocês podem ver que funciona de boa. A questão, assim, se você tem backup do seu save, ótimo. Você pode jogar normal, tá? Eu, pessoalmente, tenho, né? Porque, né? Malandro, eu faço backup das coisas. Eu falo pra fazer e eu faço, olha só. <risos> tem que dar o um exemplo. Uh, mas, simbora. Então, 1.1702. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, dá likezinho aí, etc. As paradinha do YouTube. Comentar a disposição sempre, sempre com educação, Tá? Divirtam-se nos mods e pessoal, dessa vez faça backup do seu jogo, faça backup do seu save. E também, né, muito importante, quando você fizer um backup do jogo, na versão 1.1702, por exemplo, faça uma cópia backup do patcher funcionando também, tá? Senão é a mesma parada, tipo, vocês literalmente não, não tem o save, você faz backup do jogo, mas não tem o patch, or, tipo, não adianta, tá ligado? Faz backup do jogo na versão aí de acordo, tá? Mas enfim, gurizada, eu vou ficando por aqui, desejo todos vocês um bom jogo, um bom filme, esse vídeo é pra ser rápido mesmo, só pra ajudar vocês. Então, repetindo o processo, você vai segurar a tecla do Windows, aperta R, vai pegar o comando ali que vai abrir o console, tu vai copiar aquela linha que tá na descrição, colar aqui, 
e se divertir, tá bom? No momento que tu der enter, ele vai começar o download do seu jogo, aqui vai ficar assim, daí na sequência, quando aparecer esta mensagem aqui, quer dizer que terminou o download, você pode ir na pasta onde está baixado, fazer o download, é, quer dizer, e executar o seu jogo, continuar mudando e se divertindo, belezinha? Lembrando de ir na Steam, propriedades, atualização... Apenas iniciar aqui, tá ligado? Porque daí você nem inicia pela Steam e tal, você esquipa. Porque senão, cara, vai ficar atualizando seu jogo, você não vai poder mudar e etc, etc, etc. Beleza, gurezada, eu vou jogar Monster Hunter que eu tô viciadão lá. Até a próxima. Abração, fui! Ai, esse Monster Hunter Subbreak aí me quebra a vida, velho.